டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு லேசடு பில்டப் காலந்துடைய டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் டிசைன் ஏ லேசடு பில்டப் காலம் டென் மீட்டர் லாங் டு கேரி அ ஃபேக்டர்டு ஆக்சியல் லோட் ஆஃப் ஒன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோ நியூட்டன் த காலம் இஸ் ரெஸ்டாண்ட் இன் பொசிஷன் பட் நாட் இன் டேரக்ஷன் அட் போத் தயன்ஸ் டிசைன் த காலம் வித் டூ சேனல்ஸ் பிளேஸ்டு பேக் டு பேக் ப்ரொவைட் ஏ சிங்கிள் லேசிங் சிஸ்டம் வித் போல்டட் கனெக்ஷன்ஸ் அசியூம் ட்யூல் ஆஃப் கிரேட் எஃபி ஃபோர் டென் அண்ட் போல்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் ஸோ அப்போ இந்த பில்டப் காலமில் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு டிசைன் பண்ண சொல்லிட்டாங்க டென் மீட்டர் லென்த்து எண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சியல் லோடு அதில் ஆக்ட் ஆகிறது கொடுத்துட்டாங்க ஃபேக்டர் லோடாகவே கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பில்டப் காலம் எதில் செய்யணும்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு சேனல் செக்ஷன் வச்சு பண்ணணும் அது எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க பேக் டு பேக் ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ரெண்டு சேனலும் ஒரே யூனிட்டாக ஆக்ட் ஆகுறங்கிறதுக்காக ஒரு கனெக்டிங் சிஸ்டமாக என்ன யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க லேசிங்ஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க லேசிங்கிறது வந்துட்டு என்னது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பிளேட் செக்ஷன்ஸ் வச்சு ரெண்டு சேனலையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் லேசிங் ஓகேவா அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு காலம் டிசைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறமா லேசிங் டிசைன் எப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் லோடு ஆக்டிங் ஆன் த காலம் இஸ் கிவன் எஸ் ஒன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோ நியூட்டன் ஸோ இதுக்காக நம்ம சூட்டபுளான ஒரு செக்ஷனை வந்துட்டு ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து சூட் செலக்ட் பண்ணணும் அது பில்டப் செக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு சேனல்ஸ் பேக் டு பேக் வச்சு நம்ம எடுக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி அது அந்த அதனுடைய ஏரியா எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சாதான் போய் செக்ஷனை சூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக வினோத ஃபார்முலா ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோடு பை ஏரியா ஏரியா வேணும்னா லோடு பை ஸ்ட்ரெஸ் அந்த லாஜிக்கை வச்சு அப்ராக்சிமேட் ஏரியா ரெக்கியூட் ஈக்குவல் டு ஃபேக்டர் லோடு பை டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப்சிடி இந்த எஃப்சிடி வேல்யூ நமக்கு தெரியாது நிறைய புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஸ்லெண்டர்ஸ் ரேஷியோ அசியூம் பண்ணிவிட்டு டேபிள் நைனில் போய்ட்டு எஃப்சிடி எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஏரியா கண்டுபிடிப்பாங்க நம்ம அதுக்கு பதிலாக டேரெக்டாகவே எஃப்சிடி அசியூம் பண்ணிக்கலாம் எஃப்சிடி எந்த ரேஞ்சிலேருந்து எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள அசியூம் பண்ணணும்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எஃப் ஐ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எஃப் ஐ ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் குள்ள அசியூம் பண்ணணும் நான் இந்த கேஸ்க்கு ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்னு அசியூம் பண்ணிட்டேன் இவ அப்ராக்சிமேட் ஏரியா ரெக்கார்ட் ஈக்குவல் டூ ஒன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இன்டூ டென் பவர் த்ரீ நியூட்டனை கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு டிவெலப் பை ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா இவ்வளோ ஏரியா தேவைப்படுது ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எம்எம் ஸ்கொயர்ட் ஏரியா தேவைப்படுது ஸோ நான் இதை விட அதிகமான ஏரியா கூடிய ஒரு டபுள் சேனல் செக்ஷன்ஸை ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து செலக்ட் பண்ணணும் நான் எந்த ஸ்டீல் டேபிள் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஆர் அகோருங்கிற ஆத்தர் கொடுத்த ஸ்டீல் டேபிள் யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு போகிறேன் அது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு எயிட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ சேனல்ஸ் ஆஃப் சேம் சைஸ் லேஸ்ட் ஆர் பேட்டன் காலம் எதுவாக வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு சேனல் பேக் டு பேக் அது கடையில் இருக்கிற கேப்பு எஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுட்டாங்க இது மேஜர் ஆக்சிஸ் ஜட்டு இது மைனர் ஆக்சிஸ் ஒய்ஒய் ஓகேவா இதில் வந்துட்டு ஐஎஸ்எம்சி சேனல் செக்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு சேனல் செக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனுடைய ஏரியா ரெண்டையும் சேர்த்து எவ்வளோன்னு சொல்லி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஓகேவா நம்ம எம்எம் ஸ்கொயர்டாக மாற்றினோம்னா ஒன் டூ ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் இது வந்துட்டு நமக்கு தேவைப்படுற ஏரியாவை விட அதிகமாக இருக்குது ஒன் டூ ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் அபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் ஆர் எக்ஸ்எக்ஸ் அதுதான் மேஜர் ஆக்சிஸ் பொறுத்து எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் ஸோ அதை பார்த்து நான் நோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு சேனல்ஸ் பேக் டு பேக் வைக்கும்போது எவ்வளோ கேப் சார் நம்ம கொடுக்கறது எவ்வளோ கோ கேப் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அபவுட் ஜட்ஜெட் ஆக்சிஸும் ஒய்ஒய் ஆக்சிஸும் எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது ரேடிஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் அபவுட் ஜட் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அந்த கேப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ ரேடிஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அபவுட் ஒய்ஒய் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த கேப்பை வந்துட்டு அன்னோனாக வச்சுட்டு இதையே டேரெக்டாகவே ஸ்டீல் டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க
டூ சிக்ஸ்டி எம்எம் கேப் இருக்க மாதிரி சேனலை பிக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னுடைய ஆர் ஒய் ஒய் கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் கண்டுபிடிச்சி ஆர் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஏழு சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஆரை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிறைய புக்கில் அதை கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணாமையே போடுறது எப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ சரி ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ அப்போ ஆர் ஒய் வந்துட்டு ஆர் ஜெட்டை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் அல்லது ஈக்குவலாக இருக்கலாம் நாம் கால்குலேஷனில் எதாவது தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மினிமம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னுடைய ஆர் ஒய் ஆர் ஜெட்டோட கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுட்டேன் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் டைம் அப்போ இந்த ரெண்டில் எது கம்மி அதை தான் நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் சில்ட்ரன்ஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறப்ப யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டில் எது கம்மி ஆர் ஜெட்டுக்குரியது இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகேவா சரி இப்போ நான் செக்ஷன் சூஸ் பண்ணுறது முடிஞ்சிருச்சு ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து நமக்கு கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைன் இஸ் பி லெஸ் தென் பிடி ஓகே பிங்கிறது கொடுத்துருக்கிற லோடு தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கிலோ மீட்டர் பிடிங்கிறது டிசைன் கம்பல்சி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த செலக்டட் செக்ஷன் ஸோ அப்போ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பிடி ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா கோடில் பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஸோ அப்போ ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஏஇ ஈக்குவல் டு எஃபெக்டிவ் ஏரியா கொடுத்துருக்கிற ஏரியாவே ஃபுல்லி எஃபெக்டிவ் அதனால் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்போ தெரியாதனது எஃப்சிடி எஃப்சிடி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா டேபிள் நைன்லேருந்து நான் எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன்னா எனக்கு என்னென்ன வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கணும் சென்ட்ரன்ஸ் ரேஷியோ ஒய் ஆக்சிஸில் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது அதுக்கப்புறம் பக்லிங் கிளாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் டூ ஃபிஃப்டி தானே சார் இந்தியா ரெடி ஆகிற எல்லா ஸ்டீலுக்குமே ஸோ அப்போ அது பிரச்சனை இல்லை அப்போ டேபிள் நைனில் எந்த டேபிளை நான் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணணும் பாருங்கள் நம்ம கோட் புக்கில் என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் டேபிள் நைன் ஏ டிசைன் கம்பல்சிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டேரெக்டாக கிடைக்கும் ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் ஏக்கு ஸோ அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் தெரிஞ்சாதான் டேபிள் நைன் ஏவை யூஸ் பண்ணலாமா நைன் பிக்கு வந்துட்டு பக்லிங் கிளாஸ் பி இதே அடுத்த டேபிள் பாருங்கள் பக்லிங் கிளாஸ் சிக்கு டேபிள் நைன் சி அப்போ ஃபஸ்ட்டு பக்லிங் கிளாஸை கண்டுபிடிப்போம் அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எந்த டேபிள்லேருந்து எஃப்சிடி வேல்யூ எடுக்கலான்னு நம்மளால் முடிவு பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பக்லிங் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோவை பற்றி தெரியணும் சரி சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ தெரியணும் பக்லிங் கிளாஸ் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு சில சிலிண்டர்ஸ் ரேஷியோலேருந்து வரேன் அந்த காலத்தினுடைய எண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னது ரெஸ்ட்ராண்ட் இன் பொசிஷன் இப்போ பொசிஷன்னா அவங்க என்ன ரெஸ்ட்ரெண்ட்டுன்னா தடுக்கப்படுதுன்னு அர்த்தம் பொசிஷன்னா என்னது டிரான்ஸ்லேஷன் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பட் நாட் இன் டேரக்ஷன் அட் போத் தி எண்ட்ஸ் டேரக்ஷனை அது எந்த மென்ஷன் பண்ணுறது ரொட்டேஷனை அப்போ ரொட்டேஷனை ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணல டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் ரெண்டு எண்ட்லேயும் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிறாரு அப்போ என்ன அர்த்தம் இது ஹிஞ்சுடு காலம்னு அர்த்தம் அப்போ டேபிள் லெவன் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு போகும் டேபிள் லெவன் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் டேபிள் லெவன் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த ப்ரிஸ்மேட்டிக் கம்ப்ரஷன் அதில் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லியாச்சு நமக்கு ரொட்டேஷன் ரெண்டுமே என்னவா இருக்கணும் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்லேஷன் ரெண்டு எண்ட்லேயுமே எப்படி இருக்கணும் ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படி இருக்கிற ரெண்டு கண்டிஷன் எங்கே இருக்குது பாருங்க டிரான்ஸ்லேஷன் ரெண்டு ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் ரொட்டேஷன் ரெண்டு ஃப்ரீ ஹிஞ்சு ரெண்டு கண்டிஷன் அப்போ இதுக்கு வந்துட்டு வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் இன்ட்டு எல் ஸோ அப்போ எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஒன் ஸோ அப்போ ஆக்சுவல் லென்த்லேருந்து அப்படி டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ எஃபெக்டிவ் சென்டர்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் த லேசர் காலம் இப்போ லேசர் காலம்னா நார்மலாக எடுக்கிற சென்டர்ஸ் ரேஷியோ போல் எது யூஸ் பண்ணணும் எஃபெக்டிவ் சென்டர்ஸ் ரேஷியோ அப்போ இந்த எஃபெக்டிவ் சென்டர்ஸ் ரேஷியோ எங்கேருந்து கிடைக்குங்கிறாங்க ஃப்ரம் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ அப்போ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்டில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு நான் போகிறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்தாச்சு இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க இவருங்க இதுக்கு எதுக்கு லேசர் காலம் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேசர் காலம் அதில் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எஃபெக்டிவ் சென்டர்ஸ் ரேஷியோ கேஎல் பை ஆர் இ ஆஃப் லேசர் காலம் செல்பி டேக்னஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டைம்ஸ் கேஎல் பை ஆர் நாட் த ஆக்சுவல் மேக்சிமம் சென்டர்ஸ் ரேஷியோ இன் ஆர்டர் டு அக்கவுண்ட் ஃபார் ஷியர் டிஃபர்மேஷன் எஃபெக்ட் ஷியர் டிஃபர்மேஷன் எஃபெக்ட்டுக்காக வர்ற சென்டர்ஸ் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவால்
பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் டேபிள் நம்பர் டென்னுக்கு நான் போனேன்னா தான் பக்லிங் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் பாருங்க டேபிள் டென் பக்லிங் கிளாஸ் ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் சார் நீங்கள் உடனே சேனல் பார்க்கக்கூடாது பில்ட் அப் மெம்பர் பில்ட் அப் ஐயை வச்சு பண்ணிக்கலாம் சேனல் வச்சு பண்ணிக்கலாம் ஆங்கிள் வச்சு பண்ணிக்கலாம் எது வச்சு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அந்த பில்ட் அப் மெம்பர் என்னவாக இருந்தாலும் எந்த ஆக்சிஸ் பொறுத்து அது பக்லானாலும் பக்லிங் கிளாஸ் என்ன தான் சி தான் ஸோ அப்போ நமக்கு பக்லிங் கிளாஸ் தெரிஞ்சிச்சு எவ்வளோ பக்லிங் கிளாஸ் சி இப்போ பக்லிங் கிளாஸ் தெரிஞ்சிருச்சு சிலிண்டர்ஸ் ரேஷியோ தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் டேபிள் நைன் சி தான் நான் ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய டேபிள் டேபிள் நைன் சி தான் நான் ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய டேபிள் ஸோ அப்போ டிசைன் கம்ப்ரஸ் எஃப்சிடி ஃபார் காலம் பக்லிங் கிளாஸ் சி எஃப்ஒய் எஃப்ஒய் வேல்யூ வந்துட்டு இப்படி வரணும் இது வரும் எஃப்ஒய் கேஎல் பை ஆர் நமக்கு சிக்ஸ்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டிக்கு வேல்யூ எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டிக்கு பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் செவன்ட்டிக்கு வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ எதுக்கு சார் சிக்ஸ்டிக்கு எடுக்கிறீங்க செவன்ட்டிக்கு எடுக்கிறீங்க நமக்கு சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீக்கு வேணுமே அப்போ இடையில் இன்டர்ப்ளேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கோ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கு தெரியும் சாரி சிக்ஸ்டிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் செவன்ட்டிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டேபிள் நைன் சி பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து எடுத்தாச்சு ஸோ அப்போ இதிலிருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஐ ஹாவ் டு யூஸ் அ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி பாருங்கள் ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சி காட்டிட்டேன் சிக்ஸ்டிக்கு வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் இங்கேருந்து இவ்வளோ ஹைட்டில் போட்டாச்சு செவன்ட்டிக்கு எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இதோட கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியாக போட்டாச்சு எப்படி வேரி ஆகுது இது வந்துட்டு லீனியராக வேரி ஆகுது சரியா ஸோ அப்போ இந்த டயக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு என்ன வேணும் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு வேல்யூ சார் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீக்கு வேணும் அப்போ வேல்யூ எதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூ வேணும் ஸோ அப்போ இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூ இந்த லைன் ஃபுல்லாக எவ்வளோ தான் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ தான் அப்போ அன் ஒன் ஃபிஃப்டி டூவோட இந்த அடிஷனாக இருக்கிற இந்த வேல்யூ தான் நான் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் சரியா அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி டூவோட அடிஷனாக இருக்கிற வேல்யூ தான் என்னென்னு வச்சுக்கிட்டேன் நான் கொஷின் மார்க்னு வச்சுக்கிட்டேன் சரியா இப்போ இந்த கொஷின் மார்க்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வேண்டிட்டு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறேன் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ஒன்று ஐ வில் கன்சிடர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் இதனுடைய வெர்டிகல் டிவலப் பை ஹரிசாண்டல் போடணும் இந்த வெர்டிகல் இந்த போர்ஷன் ஹைட் மட்டும் எவ்வளவு தெரியாது அது கொஷின் மார்க் நியூமரேட்டர் போட்டாச்சு டிவைட் பை இந்த டிஸ்டன்ஸ் போடணும் இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளுக்கு எவ்வளவு செவன்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ அதை டினாமினேட்டர் போட்டாச்சு இதே மாதிரி ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் இதுதான் பெரிய ட்ரையாங்கிள் இப்போ இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளில் இது மாதிரி என்ன போடணும் நான் வெர்டிகல் இந்த டிஸ்டன்ஸ் போடணும் எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டுக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி டூக்கு இடையில் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அதனுடைய இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் அதை டினாமினேட்டரில் போடணும் எவ்வளவு செவன்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி போட்டாச்சு இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த கொஷின் மார்க் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் டூனு வருது ஸோ அப்போ இந்த கொஷின் மார்க் வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு இந்த வேல்யூ வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஹைட் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி டூவோட இந்த கொஷின் மார்க் வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் ஐ காட் த வேல்யூ ஆஃப் டிசைன் கம்ப்ரஸ்டிவ் சார் எஃப்சிடி கிடைச்சாச்சு எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் டூ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் எஃப்சிடி தான் தெரிஞ்சிச்சு எஃபெக்டிவ் ஏரியா வேணும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் எவ்வளவு ஒன் டூ ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் கிராஸ் ஏரியாவே ஃபுல்லி எஃபெக்டிவ் தான் அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டிதான் ஸோ அப்போ இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நியூட்டனில் கிடைக்கும் ஏன்னா கிலோ நியூட்டனில் வேணால் டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டேன் பிடி வேல்யூ கிலோ நியூட்டனில் கிடச்சிச்சு ஒன் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிலோ நியூட்டன் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஆக்சுவல் லோட் ஆக்டிங் ஆன் த காலம் ஒன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ கிலோ நியூட்டன் தேர் ஃபோர் ஹென்ஸ் சேஃப் ஸோ இப்போ காலம் டிசைன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து நான் பண்ண வேண்டியது லேசிங் டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ லேசிங் டிசைன் லேசிங்னால் நம்ம என்னது இட் இஸ் அ கனெக்டிங் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு எப்படி ரெண்டு சேனல் இருக்குது இப்படி பேக் டு பேக் இருக்குது இதை வந்துட்டு பாருங்கள் இந்த போல்ட் லொக்கேஷன் மாதிரி போட்டுக்கிறது என்னென்னா ஜி ஜின்னு சொல்லி இப்போ மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க எதில் ஸ்டீல் டேபிளில் இந்த ஜி வந்துட்டு எவ்வளோங்கிறத நம்ம ஸ்டீல் டேபிளில் பார்த்து நோட் பண்ணிக்கணும் அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு போல்ட் போட்டால் இதில் கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த லேசிங் இந்த சென்டர்லேருந்து
ஸோ இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண செக்ஷன் ஐஎஸ்எம்சிக்கு நான் என்ன எடுத்துறேன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துறேன் சிங்கிள் செக்ஷனுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ரத் ஆஃப் த பிளான்ஜு சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸு ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸு இது எல்லாமே எடுத்துக்கிறேன் இன் அடிஷன் டு தட் எந்த வேல்யூ நான் கோட்லேருந்து எடுத்துக்கிறேன் ஜி வேல்யூ ஓகே